మనం కొత్త ఫోన్ కొన్నప్పుడు అది ఐఫోన్ కావచ్చు ఆండ్రాయిడ్ కావచ్చు లేదా ఐప్యాడ్ కానీ మ్యాక్బుక్ కానీ ఏదైనా కొన్నప్పుడు దాంతో పాటు మనకి ఛార్జింగ్ కేబుల్ వస్తుంది సో అది గుండోలు యూస్ చేసిన తర్వాత మామూలుగా ఈ విధంగా ఉంటుంది కొత్తలో బాగానే ఉంటుంది కానీ కొన్ని రోజులు యూస్ చేస్తూ పోతే ఏమవుతుందంటే మీరు మీలో అందరూ గమనించవచ్చు లేకపోతే కొంతమంది అన్ని గమనించి ఉండొచ్చు కేబుల్ ఎలా అవుతుందంటే చివరికి ఈ విధంగా అవుతుంది సో కేబుల్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది అనమాట ఇది చాలా ఇరిటేటింగ్గా ఉంటుంది మనం ఈ ఫోన్ని యూస్ చేసేంత వరకు అంటే వన్ ఇయర్ కావచ్చు టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ మనం కొత్త ఫోన్ తీసుకున్న వరకు కూడా మనకి ఛార్జింగ్ కేబుల్ అనేది కొన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందో అలా ఉండకపోవచ్చు మనం ఖచ్చితంగా మనం వేరే కేబుల్ కొనాల్సి రావచ్చు సో మనం ఏం చేస్తే కేబుల్ ఎలా అవుతుంది మనం ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకొని కేబుల్ని ఎలా అవ్వకుండా చూసుకోవచ్చు లేదా కేబుల్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం అందరికీ నమస్కారం నా పేరు శివ వెల్కమ్ టు యాపిల్ బైట్స్ మీరు ఫస్ట్ టైం మీ ఛానల్లో వీడియో చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ బట్టి మీకు క్లిక్ చేయండి అలానే బెల్ ఐకన్ మీకు క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ ఎనేబుల్ చేసుకోండి మీకు వీడియో పోస్ట్ అవ్వగా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ నేను చెప్పబోయే జాగ్రత్త చాలా చిన్నవి అవ్వచ్చు కానీ అవి ఫాలో అవ్వకపోతే మాత్రం మనం కాస్ట్లీ మిస్టేక్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే మన కేబుల్ కొనాలి అంటే సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది యూఎస్బీ టు లైట్నింగ్ కేబుల్ అది కూడా వన్ మీటర్ కేబుల్ అది అరౌండ్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకుంటాను అలాంటి టూ మీటర్ కేబుల్ కావాలంటే టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది సో మీకు చిన్నవి అనిపించవచ్చు కానీ వీడియో మొత్తం చూడండి ఒకవేళ మీరు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంటే మంచిది ఒకవేళ తీసుకోకపోతే మాత్రం ఫాలో అవ్వండి మిస్టేక్స్ మాత్రం చేయొద్దు అలానే మనం ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి కేబుల్ని కూడా చూద్దాం సో మనకు కామన్గా చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఒకసారి మన కేబుల్ని చాలా టైట్గా ఇట్లా కాయిల్ చేస్తాం అనమాట మరి అంత టైట్గా కాయిల్ చేస్తే మన కేబుల్ బ్రేక్ అవ్వచ్చు లేకపోతే లోపల ఉన్న వైర్స్ కూడా డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు సో అలానే మనం కేబుల్ని ఈ విధంగా పడేస్తాం పడేసిన తర్వాత మనం ఛార్జ్ చేయాలంటే దీన్ని అడాప్టర్కి పెట్టేసి లేదా ఆల్రెడీ అడాప్టర్ కొన్ని ఉండొచ్చు మనం ఛార్జ్ చేయాలి క్విక్గా సో మనం ఇట్లా పుల్ చేస్తాం క్విక్గా ఛార్జ్ చేయాలని చెప్పేసి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ట్యాంగిల్ అయిపోయింది అంటే చిక్కు మూట్లు పడిపోయింది ఇక్కడ సో మనం అంతా ఎలాగేమంటే ఇక్కడ బెండ్ అయిపోయి కేబుల్ అనేది బ్రేక్ అవ్వడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఎప్పుడు కూడా క్లటర్ ఫ్రీగా పెట్టుకోవాలి అలాగే మనం చేసి ఇంకో మిస్టేక్ ఏంటంటే మనకి వాల్ సాకెట్ దూరంగా ఉంది అనుకుందాం మనం దూరంగా ఉండి ఛార్జ్ చేయాలి ఫోన్ని అలాంటప్పుడు ఒకసారి ఈ పొజిషన్లో ఉండొచ్చు కేబుల్ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే చూడండి ఇక్కడ బెండ్ అవుతుంది కేబుల్ దాని మీద ప్రెషర్ పడుతుంది అలానే టెన్షన్ పెరుగుతుంది ప్రెషర్ అంటే దాని మీద ఒత్తిడి పెరుగుతుంది టెన్షన్ అంటే పుల్ అవుతుంది అనమాట దీనివల్ల పైన ఉన్న కేబుల్ బ్రేకేజ్ అవుతుంది లోపల ఉన్న డెలికేట్ వైర్స్ ఉంటాయి లోపల అవి కూడా డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు అనమాట సో ఎప్పుడు కూడా టైట్గా ఇలా పుల్ చేయొద్దు కేబుల్ని ఈ విధంగా ఛార్జ్ చేయొద్దు అలానే మనం ఛార్జ్ చేశాక మన కేబుల్ తీసేయాలి అనుకుంటే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఫోన్ ఇలా పట్టుకొని ఇక్కడ పట్టుకొని లాగుతారు ఇట్లా ఇలా పట్టుకొని పుల్ చేస్తారు దీనివల్ల ఏమంటే ఇక్కడ బ్రేక్ అవుతుంది మనం గమనిస్తే ఎక్కువ మన కేబుల్ పాడైపోయేది ఇక్కడే అలానే యూఎస్బీ కనెక్టర్ దగ్గర కూడా బ్రేక్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ తక్కువ ఉంటుంది గమనిస్తే ఇక్కడ ఎక్కువ బ్రేక్ అవుతుంది అనమాట సో మనం ఇట్లా బెండ్ అయినప్పుడు కానీ లేదా మనం ఇట్లా పుల్ చేస్తుంటాం మోర్ ఫ్రీక్వెంట్గా ఇట్లా చేస్తుంటే ఏమవుతుందంటే బ్రేక్ అవుతుంది అలానే ఫోన్ ఇలా పెట్టి మనం ఇలా కూడా పుల్ చేయకూడదు మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఏంటంటే ఫోన్ ఇలా పట్టుకొని కనెక్టర్ మీద పట్టుకొని చాలా సింపుల్ ఇలా అన్నామంటే వచ్చేస్తుంది ఈ నేను చెప్పాను కదా ఇవి చిన్నవి అనిపించవచ్చు కానీ ఇలా ఫాలో అయిపోతే మాత్రం ఓవర్ ద టైం కేబుల్ పాడైపోతుంది బ్రేక్ అయిపోతుంది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ మళ్ళీ కేబుల్స్ కొనాలంటే ఒరిజినల్ కేబుల్స్ సో ఇక్కడ కేబుల్ ఇలా బ్రేక్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే క్విక్ టిప్ ఏంటంటే మనకు కొన్ని బాల్ పాయింట్ పెయిన్స్లో స్ప్రింగ్ ఉంటుంది లోపల ఆ స్ప్రింగ్ని తీసుకొని ఇక్కడ పెట్టామంటే మనం ఫ్లెక్సిబుల్గా అది ఉంటుంది అనమాట మన ఇట్లా బెండ్ అయినా కూడా ఆ స్ప్రింగ్ కూడా బెండ్ అవుతుంది కాబట్టి అంత ప్రెషర్ పడ్డ దీని మీద సో బ్రేకేజ్ అనేది తొందరగా అవ్వదు ఇంకోవి ఏంటంటే మన కేబుల్ పాడవకుండా బ్రేక్ అవ్వకుండా కేబుల్ ప్రొటెక్టర్స్ దొరుకుతాయి కే లేదా కేబుల్ కవర్స్ ఇవి అమెజాన్లో దొరుకుతాయి వీటిని మనం రెండు ఇంచులు ఇలా పెట్టుకున్నామంటే చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది చూడండి మీకు ఖచ్చితంగా చాలా రోజులు వస్తుంది కేబుల్ బ్రేకేజ్ అనేది చాలా వరకు ప్రివెంట్ అవుతుంది అనమాట తొందరగా డ్యామేజ్ అవ్వదు సో ఇవి అమెజాన్లో దొరుకుతాయి నేను రీసెంట్గా నేను ఆర్డర్ చేశాను ఆల్రెడీ నేను యూస్ చేస్తున్నాను అలానే నేను కొత్త ఆర్డర్ చేశాను త్రీ ప్యాక్స్ ఇవి ఫోర్ ఉంటాయి ఒక్కో దాంట్లో సో ట్వెల్వ్ వస్తాయి అనమాట మనకి అలానే మనం ఓన్లీ ఐఫోన్ ఛార్జింగ్ కేబుల్కే కాదు మనం ఇయర్ ఫోన్స్
కొంతమంది తెలిసి ఉండొచ్చు తెలియకపోతే యూజ్ చేసుకుంటారు కేబుల్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటారని చెప్తున్నాను అలానే ఇంకో వే ఏంటంటే సార్ చెప్పే ముందు సార్ చూపిస్తాను ఎలా చేయొచ్చు ఇది అనేది కేబుల్ ఉంది కదా చాలా సింపుల్ ఇది ఇలా ఉంటాయి మల్టిపుల్ కలర్స్లో ఉంటాయి ఇలా తీసేసి మనం ఒకసారి ఇన్సర్ట్ చేసామంటే ఈజీగా మనం దీన్ని ఇట్లా పెట్టేయచ్చు అనమాట సో డన్ అయిపోయింది చాలా సింపుల్ అదేవిధంగా ఇంకో ఎండ్లో ఇంకోటి పెట్టుకున్నామంటే సో కేబుల్ అనేది ఖచ్చితంగా చాలా రోజులు ఎక్కువ రోజులు వస్తుంది ఇది సో ఇంక ఇంకో వే ఏంటంటే దీంతోపాటే ఈ త్రీ సెట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి కొన్నప్పుడే ఈ ప్యాక్లోనే ఇది కూడా వస్తుంది సో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఇంకా మీకు ఫ్యాన్సీగా కావాలి అనుకుంటే ఈ ప్రొడక్షన్ సరిపోదు ఫ్యాన్సీ కావాలనుకుంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇది కేబుల్ ఇది సో దీన్ని మనం మీరు కొంచెం టైం తీసుకొని ఓపిక్గా ఇది కేబుల్కి ఇలా పెట్టినారంటే మరి కొంచెం ట్రికీగా ఉంటుంది చాలా దగ్గరగా వస్తుంది కేబుల్ ఎలా ఉంటుందంటే బేసిక్లీ ఇలా ఉంటుంది కేబుల్ ఇప్పుడు చూపించలేను నేను సో ఈ విధంగా ఉంటుంది కేబుల్కి ప్రొటెక్షన్ అనమాట ఇది సో కేబుల్ కూడా పాడవదు అక్కడే కాదు ఇక్కడ కూడా కొంచెం టర్టీగా అవుతుంది కదా యూజ్ చేస్తే సో చాలా ప్రొటెక్టివ్గా ఉంటుంది అనమాట ఇది సో దీంతో పాటే వస్తుంది సో లేదా మీరు కావాలంటే ఇండివిజువల్ కూడా దొరుకుతాయి సపరేట్గా కూడా దొరుకుతాయి అమెజాన్లో మీరు ఇవన్నీ కొనొచ్చు నేను ఈ లింక్స్ కూడా ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో డ్యామేజ్ అవ్వకుండా మనం జాగ్రత్తలు ఎలా తీసుకోవాలో చూసాం అదేవిధంగా ఒకవేళ డ్యామేజ్ అయ్యాక ఏం చేయాలి ఆల్రెడీ డ్యామేజ్ అయ్యి ఉంటుంది సో దానికి ఓన్లీ వన్ వే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డ్యామేజ్ అయింది అనుకుందాం కేబుల్ ఎండ్లో డ్యామేజ్ అయింది లోపల ఉన్న వైర్స్ బయటకు కనపడుతున్నాయి అనుకుందాం సో మనం అందరూ ఏం చేస్తామంటే మనకు సెల్లో టేప్ ఉంటుంది ఆ టేప్ వేస్తాం అది ఎక్కువ రోజులు ఉండదు దాని బదులు ఎలక్ట్రికల్ టేప్ ఉంటుంది ఎల్లో కలర్లో కానీ వైట్ కలర్ కానీ లేదా బ్లాక్ కలర్ కానీ ఉంటుంది మీకు నచ్చిన కలర్ ఆ టేప్ తీసుకొని ఆ టేపు గట్టిగా దీనికి ర్యాప్ చేసామంటే లోపల ఉన్న వైర్స్ అలైన్ అవుతాయి సో పని చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఒకవేళ వర్క్ అవ్వకపోతుంటే లేదా ఫర్దర్ డ్యామేజ్ జరగకుండా ఉంటుంది అనమాట ఆల్రెడీ మీకు బ్రేక్ అయిపోయి కేబుల్ వైర్స్ కనపడుతుంటే మీరు ఎలక్ట్రికల్ టేప్ని ర్యాప్ చేసేయండి సో దట్ షుడ్ హెల్ప్ సో ఇది కామన్ ప్రాబ్లం ఐఫోన్ ఎస్పెషల్లీ ఐఫోన్ కేబుల్స్కి ఉన్న ప్రాబ్లం అనమాట ఇది చాలా కంప్లైంట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఈ క్వాలిటీ అంతగా లేదు అని అంటే ఎక్కువ త్వరగా డ్యామేజ్ అవుతాయని సో మేబీ ఇవన్నీ కూడా యాప్లు విన్నట్టుంది కొత్తగా ఐఫోన్ ట్వెల్వ్తో పాటు ఒక ఛార్జింగ్ కేబుల్ రాకపోతుందని కొంచెం లీక్ అయింది ఇన్ఫర్మేషన్ అది ఎంతవరకు నిజమో మనకు తెలియదు వాటిని బ్రైడెడ్ కేబుల్స్ అంటారు అవి ఈ విధంగా ఉంటాయి ఫ్యాబ్రిక్ బ్రైడెడ్ అనమాట అంటే అలినట్టు ఉంటుంది అనమాట దానివల్ల కేబుల్ అనేది చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది ఈ డ్యామేజ్ అనేది జరగదు అప్పుడు ఇలాంటివి అవసరం లేదు కాకపోతే అది ఆల్రెడీ మ్యాక్కి వాడుతుంది మ్యాక్ ప్రో అనుకుంటాం మ్యాక్ ప్రోకి ఇస్తున్నారు అలానే హోమ్ పార్ట్ కూడా ఛార్జింగ్ కేబుల్ అలాంటివి వస్తున్నాయి బ్రైడెడ్ కేబుల్స్ అంటారు వాటిని ఇది ఓన్లీ రూమరే ఎంతవరకు నిజమో తెలియదు కానీ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కాబట్టి వేరే డివైసెస్కి దీంతోపాటు రావచ్చు ఐఫోన్ ట్వెల్వ్ ఫోన్స్తో పాటు రావచ్చు అలానే కేబుల్ని ఆర్గనైజ్ చేయాలి అంటే మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళేటప్పుడు ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ఎస్పెషల్లీ మనం చాలా ఇట్లా టైట్గా మనం కాయిల్ చేయకూడదు అనుకున్నాం కదా మరీ అంత టైట్గా కాకుండా కొంచెం లూజ్గా కాయిల్ చేసిన తర్వాత మనం ఇలా పెట్టామనుకోండి జనరల్గా ఇలా పెడతాం కానీ అది ఉండదు పోతుంటుంది ఎక్కువసేపు అలా ఉండదు సో దీనికోసం ఇంకోటి ఇంకో ఐటమ్ ఉంది ఇక్కడ ఈ వెల్క్రోయ్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఇట్లా ఈ విధంగా ఉంటాయి సో వీటిని ఇలా పెట్టామంటే టూ ఎండ్స్ ఉంటాయి చూపిస్తాను ఇక్కడ ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇలా ఒక ఎండ్ ఇలా టై చేసిన తర్వాత వెల్క్రో ఉంటుంది నేను ఇలా కాయిల్ చేసి వెల్క్రో ఉంటుంది కదా ఈ విధంగా తీసుకొచ్చి మనం ఇలా పెట్టుకోవచ్చు సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఆర్గనైజింగ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు మన ఆఫీస్కి వెళ్తున్నా కాలేజ్కి వెళ్తున్నా ఎక్కడికి వెళ్తున్నా బ్యాగ్లో ఈజీగా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట దాన్ని సో దీనికి కూడా లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో అలానే కేబుల్స్ పాడైపోయినప్పుడు ఎక్స్పెన్సివ్ కదా ఇవన్నీ మళ్ళీ యాపిల్ ప్రొడక్ట్స్ కొనా యాపిల్ ఛార్జింగ్ కేబుల్స్ కొనాలంటే ఎక్స్పెన్సివ్ కాబట్టి కొంతమంది అడుగుతున్నారు నేను ఏ కేబుల్స్ కొనాలి అని నేను ఏ కేబుల్స్ కొనాలి అలానే కౌంటర్ ఫిట్ అంటే కొన్ని ఫేక్ ఉంటాయి అన్సర్టిఫైడ్ కానీ వాటిని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఏ కేబుల్స్ కొనాలి అని వాటి గురించి నేను ఇంకో వీడియో చేస్తాను సో ఈ టిప్స్ మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు తెలిస్తే పర్లేదు రిఫ్రెష్ చేసుకోండి తెలియకపోతే మాత్రం ఇవి చూసి ఫాలో అవ్వండి మీకు తెలిసిన తెలియకపోయి ఫాలో అవ్వండి మీ కేబుల్ మాత్రం ఎక్కువ రోజులు వస్తుంది సో ఇది టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంటే చాలా తక్కువే కదా మనం సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ పెట్టే బదులు టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పెడితే మనం చాలా రోజులు వాడుకోవచ